ողջույն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք աշխարի հնագույն լեզուներից մեկի հայոց լեզվի մասին։ Մնացակ մասատ, կանի որ բաց հայտալու ենք, թե ինչպիսի նրպություններ Հայրենը աշխարի հնագույն լեզուներից է, Հայաստանի Հանրապետության և լերնային Հառաբաղի Հանրապետության պետական լեզում, պատկանում է հնդևրոպական լեզվան տանիքին և առանձին ինքնրույն ճուղ է։ Իր շուրջ լինելով կենթանի համակարգ հայոց լեզուն իր զարգասման ընթասկում բազմաթիվ պպոխություններ է կրել։ Հայոց լեզվով ստեղծվել է մեծ գրականություն, գրապարով է ավանդված հայ հին պատմագրությունը, � գրական նոր հայերենի, արվելա հայերեն ու արվ մտահայերեն գրական տարբերակներով ստեղցվել է գերարստական, հրապարակախուսական և գիտական բազմաբնույթ հարուս գրականություն։ Հայերենը լայնորեն ոգտագրծում Հայրենը նման է այլ հնդևրապական լեզուների իր կարոցվասքով, սակայն հնչուններով և կերականական առանձնահատկություններով պարունակում է նմանություններ աշխարագրությամբ մոտիկ կովկասյան լեզուներին։ թե ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի հայոս լեզուն, այսօր մեզ կոգնի բաց այտել մանկավարժական գիտությունների թեքնածու, մանկավարժական համացնանի դասախոս դոցենտ գայանը խալաթյանը, բարև զաստիկին խալաթյան։ Մանկարժական գիտությունների թեքնացում, Մանկարժական համալսայանի հայոց լեզվի և նրա դասամատման մեթոդիկայի ամբյոնի դոցան գայան է խալացյանը, 1990 թվականից մինչ որս դասավանդում է Մանկարժականում և իր փորձը պոխանձում է ա� Եկին խալացյան ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի մեր հայոց լեզուն։ լեզուն մարդկային հանճարի ամենամեծ արգասիքն է, որը ծնվել է հաղորդակցվելու անրաժեշտությունից։ Եվ որի նպատակն է առաջին հերթին ոչ միայն դրա համար մենք մեծ ճանքեր են գործադրում, որպեսի մեր ուսանողներին սովորեցնենք մեր լեզվի բոլոր գախնիքները, որպեսի դրան կարողանան թապանցել մեր լեզվի խորխորատները։ Եվ հետագայում իպրև մանկավարժներ Եվ ինչ չի կարող ոչ մի զորկ անել լեզուն է անում։ Ուրեմ նայսօր մենք ունենք մեզ առակելություն, մենք պատրաստում ենք մանկավարժներ, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչներ, ուրեմ են մեր լեզվի բոլոր հարստու� Մենք գիտենք միշտ, որ գրավոր խոսքը զիչում է բանավոր խոսքին, ուստի փորձում ենք հնարավորինս ուսանողներին բազմաթիվ հնարնել առաջադրել։ Ըրինակ երբ ուսանողը բարի ստուգաբանությանը չի տիրապետում, բարակազմությանը չի տիրապետում, ուստի բարը հնարավոր է, որ նաև ինքը հեծ մեր ուսանողը սխալ գրի։ Դրա համար ես այսօր հիմա մի քանի բարկը գրեմ այստեղ, Հավ գուցայասկ մի քանի բարով բավարարվենք, բոլոր բաժիններն էլ ունենում են իրենց դժվարությունները, բարագիտությունը 
իմաստաբանություն եւ բարակազմություն բաժիններից է կազմված նաեւ որոնց մեջ բավական դժվարություններ կան հատկապես բարակազմությունը սովորելու ընթացքում ոտև արմատը ածանցը հիմնականում երբ եմ ուսանողներ դժվարությամբ են իրարից անջատում եւ բարակազմությունը դրա հետեւանքով դժվար են յուրացնում կամ ձևաբանության դաս ընթացն անցնելիս հատկապես նկատել եմ այս տարիների ընթացքում որ բայց սերերն են դժվարանում տարբերել նախադասության մեջ երբ եմ բարիս դուրս նախադասությունից դուրս ասում են այս բայը ընդհանրենք ներգործական սերի բայ է սակայն երբ կիրառում ես նախադասության մեջ երբ եմ դժվարանում են շարահյուսության ընթացքում բազմաբաղադրիչ բարդ նախադասություններն են մի փոքր դժվար յուրացնում որովհետև նախադասությունների շարահյուսական արժեքները որոշելը մի քիչ դժվարություն է ներկայացնում եւ որ նախադասությունը որի լրացումն է մի փոքր այդտեղ դժվարություն է առաջանում մենք մի փոքր ուշ ինձ թվում արդեն կփորձենք նաեւ կորս այո նման մի աշխատանք անել որ տեսնենք թե որոնք են բարդ նախադասության վերլուծման քայլերը որը բավական օգնում է ճիշտ վերլուծելուն եւ ճիշտ հաղթահարելուն իրենց արջև ծառացած դժվարությունները հաղթահարելու համար տեսեք այստեղ ես գրել եմ առընթեր բառը որը նշանակում է կից ուրեմն մեր ուսանողները հաճախ կարող են դժվարանալ այստեղ ը գրեն թե ոչ հիմա այստեղ խնդիրն այն է որ այս բառի ստուգաբանությունը պետք է ուսանող նիմանա բաղկացած է ար գրաբարյան նախդիրից ընդ գրաբարյան նախդիրից եւ թեր արմատից թերը համանունություն ունի մի դեպքում նշանակում է ծաղկի թերթ մի դեպքում կողմ ուրեմն տեսեք ինչ է տեղի ունեցել պատմական զարգացման ընթացքում այս ընդնախդիրի դն սղվել դուրս է ընկել եւ արդյունքում առաջացել է ար ընթեր բառը որ նշանակում է կից հիմա ուսանողը երբ իմանա որ գրաբարյան ընդնախդիրն է այս բառի կենտրոնում ուրեմն բնականաբար ինքը արդեն առանց խալի կգրի այս բառը եւ կուսուցի նաեւ աշակերտներին նույնը ըմբռնել բառն է ընդհանրենք բաղկացած է ընդ գրաբարյան նախդիրից բուրն բառից եւ էլ բայական վերջավորությունից հիմա տեսեք ինչ է տեղի ունեցել պատմական զարգացման ընթացքում դարձյալ դն սղվել դուրս է ընկել եւ բ երկշտրտնային հնչունը ազդել է ն առաջնալիս վայն հնչունի վրա եւ նրան վերածել է մ երկշտրտնայինի այսինքն տեղի է ունեցել փոխազդեցական հնչունափոխություն եւ երկուսներ դարձել են երկշտրտնային բ եւ մ հետևանքում մենք ունենում ենք ըմբռնել բառը նախկինում իհարկե ինքի իմաստով այլ այլ բան է նշանակել իմաստը այլ է եղել այս բառի այսինքն բռան մեջ ավակել բառը եւ իր հնչունական կազմով է փոփոխություն կրել պատմական զարգացման ընթացքում եւ իմաստային առումով իհարկե այժմ ըմբռնել չենք հասկանում բռան մեջ ավակել այսինքն հասկանում ենք ընկալել հասկանալ դե բայց եթե փորձենք մի փոքր կապ տեսնել իրականում կարող ենք ինչ որ փոխաբերական իմաստ տալ դու մեջ չէ չէ որ բառերը հաճախ իրենց նախնական իմաստները պահպանում են ինչ որ չափով որոշ բարդությունների մեջ նաև օրինակ քաջ բառը նախկինում նշանակել է լավ հիմա մենք քաջը չենք հասկանում լավ չէ բայց նա իր իմաստով որոշ բարդություններում պահպանվել օրինակ քաջա տեղյակ նշանակում է լավա տեղյակ չէ եւ այդպես ունենք բազմաթիվ բառեր շատ հետ ակտրական են բառերի կենսագրություններ ընդհանրապես կամ ժողովուրդը մեր հայազգը չհասկանալով տարկետում բարի իմաստը սխալման բասում է տարեկետում մտածելով որ մարդը ինչ որ ժամանակը հատված է վերցնում աշխատանքից ասենք ինչ որ ժամանակ զերծ մնալու համար եւ գիտեն թե տարի բարի հետ է առնչվում բայց կարող է մարդը տարկետում վերցնել բայց մեկ տարի ժամանակով ասենք չնստ չնստել տանը չաշխատել այսինքն 3 ամսով կարող է լինել բայց էլի դա լինել տարկետում ուրեմն ինչից է բաղկացած այս բարը տար նախածանցից որը բարին հաղորդում է տարբերի մասը կետ արմատից եւ ում վերջացանցից այսինքն մի բարացիորեն ինքը նշանակում է ինչ որ տարբեր կետ վերցրված ժամանակահատված նաեւ ճրագա լույս բառը սխալման բելի ժողովրդական կեղծ ստուգաբանությամբ կոչում են այս բառը ճրագա լույս մտածելով ճրագն է եւ լույսը բայց իրականում լույսն է որը գրաբարի լուցանել բառի արմատից է որ նշանակում է լծ վարել այսինքն ճրագները երեկոյան վարվում են որովհետեւ ճրագա լույսը երեկո իրիկնամուտ մայրամուտ նման բառերի հոմանիշներից մեկն է այսինքն ճրագները այդ ժամին վարվում են որից էլ մենք ունենք այս լուցքի բառը չէ որ լուցքի այդ հատիկները վարում ենք տեսեք այստեղ մի հետաքրքրություն էլի ներկայացնող բառ ունենք մեծ մասամբ մեր ժողովուրդը հայազգը ժողովրդական կեղծ ստուգաբանությամբ ասում է մեծա մասամբ դա էլ տեսեք ինչից է գալիս գրաբարում սովորաբար բազմավանք ածականները հետադար շարադասությամբ միավանքերը նաև նախադար շարադասությամբ գոյականի հետ համաձայնվում էին հոլովով եւ թվով գրաբարում այսպես էր գրվում մեծավ յուն մասնիկներ եւ մասամբ 
հիմա ինչ տեղի ունեցավ հիմա ժամանակակից հայերենում չի հոլովում մածականը գոյականի հետ գործածվելիս եւ սովորաբար չհոլովող խոսքի մաս է ուստի այս վի անկումով ժողովուրդը ասում է մեծամասամբ որը կոպից խալի դա ժողովրդական կեր ստուգաբանություն է եւ այսպես ունենք բազմաթիվ բարեր որոնց եւ իմաստները եւ ստուգաբանությունը եւ բարակազմությունը սովորեցնելու դեպքում մեր ուսանողները հավանաբար քիչ կսխալվեն եւ իրենք էլ այս ամենը վերցնելով դարձնելով իրենց սեփականը հետագայում կսովորեցնեն նաեւ դպրոցում լավ ուսուցիչ դառնալու դեպքում վերցո եթե նաեւ այլ տեսանկյուն ինսնային կօգնում է նաեւ բառը ավելի ճիշտ հասկանալ Այո, իմաստների մեջ նաև խորանալ։ Եթե բարի իմաստը չհասկացավ, միև նույնը չի կարող ոչ արմատները, բաղադրիչները ճանաչել բարի եւ ոչ էլ իմանալ նաև բարի ստուգաբանություն։ Դիկին խոհացան, մենք հոսեցինք կեղծ ստուգաբանության մասին, բայց նաև կան շատ տարածված սխալներ, որոնք ստուգաբանության հետ կապչունեն ու բակի ընդունված են։ Այ մի փոքր դրանց մասին խոսեիք, հինգ որոնք են հիմնական տարածված սխալներ։ Սիրո, այո, որովհետեւ դա մեր հասարակության խոցելի կողմերից մեկն է դա աղետ է կարելի ասել որովհետև մեր մարտիկ պարտադիր ելինեն բանասերներ բանասիրական կրթություն ստանան ու խոսեն մաքուր հայերենով ցանկացած մեկը բժիշկ է իրավաբան է հոգեբան է նա պետք է իմանա հայոց լեզուն բացառիկ անթերի տեսեք այսպիսի շատ սխալներ են կիրառում բարագործածական խնդրարական եւ քերականական սխալներ կան նրանց խոսքում որոնք պետք է հստակ ուղվեն վերցնենք այսպես մի քանի բառ հարանուների մեջ են հատկապես սխալվում եւ մեկ բառը գործածում են մեկ այլ բառի փոխարեն ինչպես հրատարակություն եւ հրատարակչություն հրատարակչությունը տպարանն է հրատարակությունը տպագրությունն է հաճախ գործածում են մեկը մյուսի փոխարեն կամ հանձին կապի փոխարեն հաճախ գործածում են հանձինս եթե այս բա այս դեպքում նույնպես ստուգաբանություն իմանան հստակաբար երբեք սխալ չեն գործածի տեսեք հանձին անձ բարի եզակի հայցականն է գրաբարյան իսկ հանձինս այնտեղ ի նախդիրը ձայնավորից առաջ միացել եւ վերածվել է հայի դա գրաբարի օրենքներից մեկն է հանձինս դա հոգնակի հայցական ձևից է ուրեմն նշանակում է հանձինս կապի հետ պետք է գործածենք հոգնակի թվով դրված գոյական հանձինս երեխաների իսկ հանձինի հետ պետք է գործածենք եզակի թվով այստեղ նույնպես մեզ օգնության է գալիս ստուգաբանությունը հանձին երեխայի հանձինս երեխաների կամ կապերի հետ գործածությունը որոշ կապերի մի խումբ կա որոնց հետ անznական դերանունների առաջին եւ երկրորդ դեմքերը պետք է գործածել տրական հոլովով իսկ երրորդ դեմքը սերական հոլովով ինձ մոտ ասելու փոխարեն դա համատարած այսպես մեր ազգին բնորոշ մի սխալ է դարձել ասում են իմ մոտ ինձ վրա մեզ վրա ասելու փոխարեն մեր վրա որը հնչում է դարձյալ քերականական եւ խնդրարական սխալ է միայն մի դեպքում կարելի է դերանունը գործածել սերական հոլովով երբ կապը հոլովվում է ինձ մոտ բայց սովորեցնում ենք իմ մոտից հերացավ չենք ասում ինձ մոտից հերացավ եւ նման բազմաթիվ խնդրարական սխալներ կամ ես ծանոթացել եմ փաստաթղթերի հետ որը կոպից սխալ է ծանոթանում են մարդկանց հետ ծանոթացա ասենք հետեւյալ փաստաթղթերին կամ բարագործածության սխալներից հաճախ ավանդույթը գործածում են ավանդության փոխարեն ավանդություն պատմություն իսկ ավանդույթ ծես սովորույթ շատ կոպիտ մի սխալ են անում որը չի էլ հնչում տարելից եւ տարեդարձ բարերի այդ գործածությունը որը շատ կոպիտ է հնչում տեսեք տարելիցը սովորաբար ասենք մահվան արիթով կապակցությամբ է գործածվում կամ էլի ինչ որ ողբերգական իրադարձություններից հետո ասենք եղերնի ասենք հարուր ամ հարուր ամբիա ասենք տարելիցը այլ ոչ թե տարեդարձը գիտեք իսկ տարեդարձը մենք երբ են գործածում մարդկանց ասենք ծննդյան կապակցությամբ այսինչ տարեդարձը շնորհավորում ենք եւ այլն դա էլ շատ հաճախ են սխալ գործածում կամ հողարկավորություն բարի փոխարեն հողարկավորություն են գործածում մտածելով դա էլ է ժողովրդական կեղծ ստուգաբանություն դարձյալ որ հողին են հանձնում մարդուն հավանաբար այդ նպատակով եւ հայազգը ստեղծելի արհեստական բարը բայց ի ուղի արկանել ի գրաբարյան նախդիրն է ուղի արմատը արկանել նշանակում է գցել այսինքն դու մարդուն ինչ ես անում ճանապարհ ես գցում արկանել գրաբարյան բայի արկ արմատն է այո օրինակ ես շատ եմ հանդիպում երբ խոսքում օկտագորցում ենք կրկնություններ օրինակ ընդհուպ մինչև կամ չի գիտեմ բայց ուսակայնի օկտագորցումները եւ նաեւ եւ ի ամենա տարածված խալը որ ես ինքսել միշտ կարող անում եմ նկատել վերաբերել ու վերաբերվել անձի ու ինչ որ խնդրի կամ առարկայի դեպքում այդ դրանք էլ հարանում բարեր են հատկապես վերաբերելն ու վերաբերվելը հիմա նա ինձ հետ վատ է վերաբերվում այսինքն վարվում 
այդ իմ աստով պիտի լինի, իսկ վերաբերել, երբ որ վերաբերում է ինչ-որ մեկին, մեկի մասին է, խոսկս վերաբերում է հինգերոր դարի պատմիչներին, դա էլ այո հստակ, դուք ճիշտ նկատեցիք, դա մեր լեզվում շատ շատ, անգամ երբ եմ մասնագետներն էլ, երբ եմ պահի, երբ որ խոսում են, զգում ես, որ այդ պահին սխալ կիրարվեց այդ բարո, ուղակի պիտի ուշադիրլինել իմ ասների Եթե կրավորակերպ չեզոքները չեն, մենք չեն կարող այդ բայերի մեջ, չեզոքների մեջ մի վհել ավելացնել, զանգել, կապվել, տեսնել, տուժել, նման ձևեր են գրական հայերենում չիշտ։ Արդյոք պոխարությունները դրանք համարվում են գրական հայերենի, կամ այսինքն իրենք հայերեն են, թե իվերջո դրանք ուղակի ոտարաբանություն։ Մե գրական ճանապարով անցնում են մեր գրական լեզվին և մենք դրանք մեր գրական լեզվում գործածում ենք։ Իսկ ոտարաբանությունները մենք չպետք է շպոտենք դրանց հետ։ Ոտարաբանությունները շեղվում են մեր գրական լեզվի որինաչապություններից և կանոններից։ Ու մենք դրանք չենք գործածում մեր լեզվում։ Դեսեք պատահում է այսպիսի մի բան։ Երբ ոտար լեզվից ժամանակ ես հիշում եմ ավելի իմ երի տասար տարիներին բիոլոգյային ավելի շատ ասում կենսաբանության փոխարեն։ Կամ մարզադաշտի փոխարին ստազիոն բարն էին գործածոմ, որոնք հիմա արդեն մեր լեզվից դուրս են մղվել և կարծում եմ դրանք մենք չպետք է արդեն մեր գրական լեզվում գործածենք։ Որնակ մենք պարսկերենից բազմաթի փոխարություններ ունենք, որոնք մտել են մեր գրական լեզու։ Իհարկե որոշ դեպքերում որոշ տարադարձմամբ։ Որնակ մենք ուն ասորորենից վերցված բար է, ուրեմ խանութը նախկինում նշանակել է այն ապրանքը, որը որ վաճարվում է, հետագայում իմ աստապոխության ենթարգվելով դարնում է այն տեղը, որտեղ որ վաճարվում է այդ ապրանքը, բայց մեկ է դա մտել է, չեմ էր գրական լեզու և մենք այն կիրարում ենք, իսկ ոտարաբանությունները Սիկին խարացեն համասանում երբ ուսանողների հետ դասնթաց եք վարում, դե երևի թե սկզում սովորեցնում եք հայոց լեզու, բայց նրանք պետք է նաև իմոնան, թե ինչ մեթոտներով սովորեցնեն։ Ժամանակակից հայոց լեզու առար� որոնք համարյա ուսուցիշ դարձած կարողանում են հետո գնալ դպրոցում անսկասներ իրենց մանկավարժական պրակտիկան։ Ուղագրությունը բավական մեզ դժվարություն է ներկայացնում, ուսուցման ընթացքում երբ երեխաները պետք է կարողան Ես եք կամ շատ եմ կիրարում համադրման և հակադրման մեթոդները, որինակ նայք, բարերի մի խումբ ունենք, որոնք կազմովում են ան նախացանցով, ան պայման, ան բից, ան պաճար և այլան։ Եստեղ երեխաները մի խնդիր բն կամ բն երկշրխնային են, ազդում են արջևի նը առաշնա լեզվայինի վրա և բանավոր խոսքում այդ նըն արտասանվում է մը, իպրև երկշրխնային հնչուն։ Հիմա մեր երեխաներն էլ, ուսանողներն էլ թե կուս հաճախ հայրին շատ լավ չի մացող մարդը գրում է անպայման, այստեղ շատ կարևոր է իմանալ բարի կազմությունը, երեխան տեսնում է, որ ան նախացանցն է և պաճար բարը հստակաբար երբև է չի սխալվի, ուրեմ նարաչին պայ
կամ համադրման եւ հակադրման մեթոդն է հաճախ կիրառում մղագրության մեջ տեսեք բարերի այսպիսի մի շարք եմ տալիս ասենք ամբարիշտ ամբարտավան ամբաստանյալ բայց հենց բայց դրվում է արդեն բարերը դու սովորեցրել ես երեխան ասում է ան պայման ան պաճար ան բից արդեն հակադրեցի բայց հենց այդ բարերի շարքից հետո բայց է եկավ հաջորդ բարաշարքեր արդեն երեխան գիտի որքան էլ ասացի արմատն ու ածանցը տարբերելը շատ կարևոր է բայց ես համադրման ու հակադրման մեթոդին շատ է օգնում իմ միջայելոց շատ շատ է օգնում կամ բարերի մի ամբողջ խումբ եմ սովորեցնում խափել խափեփա խափեություն խափխանք խափկանք անխափ հուսա խափ եւ այլն բայց խափանել անխափան խափշիկ խարխափել խփել հենց բայց ասում ես երեխան այդ բարերը շարում է արդեն ինքնաբերաբար դու նախապես սովորեցնում ես իհարկե դրանք եւ անպայման ես ասել եմ բարատետրեր պիտի պահին դպրոցում երեխաները առանց բարատետրի նրանք չեն կարող այդ բարերը դարձնել իրենց սեփականությունը որովհետեւ անընդհատ այդ բարերը պետք է շարժման մեջ դառնեն կապակցված խոս կառուցելիս շարադրություններ զանազան գրելիս նախադասություններ կազմելիս այդ բարերը պարտադիր նրանք պիտի գործածեն իրենց խոսքում գրելով ավելի հեշտ ենք նաև հիշում որովհետև հայոց լեզվում այդ այնպես է ստացվել որ բացառություններ շատ են լինում եւ ձեր ասածի նման կանոնը կա բայց եւ վերջում ասում ենք բայց ու նաեւ կանոնի հակառակ ասել եմ միշտ ճիշտ է համադրման եւ հակադրման մեթոդները տարբեր բաժիններում էր կարելի է կերարել բայց ինքս իմ անznական փորձից համոզվել են որ ուղագրության ուսուցման կարևոր պայմաններից մեկը այդ համադրման եւ հակադրման մեթոդները կերարելն է երբ մտնում ես լսարան ուսանողը պետք է զգա որ դասախոսվը զինված է գիտելիքներով եւ իրենց ամեն մի հարցին պետք կարող է տալ սպարիշ պատասխան չէ որ երբ որ մտնում ենք լսարան հաճախ պատահում է որ ուսանողը համ պատրաստից հարց է տալիս նույնիսկ այդ օրվա դաս ինչ վերաբերող ուրեմ դու պիտի պատրաստ լինես այդ հարցին պատասխանելու պիտի իմ դասից բավարարված զգամ եւ ամեն անգամ այդպես դասից դուրս գալուց հետո ես ինքս հոգեպես հանգիստ ու խաղաղ եմ լինում որ այդ օրը ես ուսանողին մի բան սովորեցրի շնորհակալություն տիկին խալացյան եթե ձեզ հետաքրքրեցին հայոց լեզվի ուսուցման մեթոդները ապա անտրեք բանասարի մասնագիտությունը Այսօր խոսելու ենք հայոց լեզվի եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի մասին, իսկ այդ հարցում ինձ օգնելու են ուսանողները։ Մոտենանք։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ը կասեք ինչ մասնագիտություն եք ընտրել եւ որ կուրսում եք սովորում։ Սովորում եմ բանասիրական ֆակուլտետում, հայոց լեզվի եւ գրականություն բաժնում։ Ինչ բար է ձեզ գրավել, որպիսի դուք ընտրեք այս մասնագիտությունը։ Ես սիրում եի աշխատել բարերի հետ դպրոցական տարիներին, որոշել եի դառնալ խմբագիր կամ սրբագրիչ, այդ աշխատանքը ձեռք բերելու համար բնականաբար պետք է ուսումնասիրել հայոց լեզու միաժամանակ գրականություն, սակայն հայոց լեզվի բարձրակարգ իմացությունը ինձ կօգնել, որպիսի ես ձեռք բերեի այդ մասնագիտությունը։ Հաշվում ես դրա ճանապարհին եմ, որոշել եմ մագիստրոսական կրթությունը նույնպես շարունակել հայոց լեզվի ուղությամբ, որպիսի է առավել զարգացնեմ գիտելիքները, սամրապնդեմ եւ անցնեմ իմ սիրելի աշխատանքին։ Ես առաջարկում եմ հիմա դու ուշադ իր լսես մենք ինչից ենք զրուցելու, որ դու այդ ամեն ինչը սրբագրես ու օգնես մեզ հետագայում մեր հաղորդման համար։ Շատ լավ։ Կասեք ինչի համար է անհրաժեշտ որպիսի նեղ մասնագիտական տիրապետել հայերենին նշեմ որ հայաս լեզուն վարդ լեզու է մյուս լեզուների համեմատ օրինակ մենք այստեղ ուսումնասիրում ենք նաև անգլերեն եւ ռուսերեն դա մեր կողմից ավելի հեշտ է սերտվում քան հայոց լեզուն ճիշտ է մենք դրա մասնագետնենք սակայն հայոց լեզվի մեջ ունենում ենք մենք եւս բարձություններ իսկ այն մարդիկ ովքեր սրա մասնագետը չեն կարծում եմ օրինակ հայոց լեզվի ձևաբանական եւ շարասական վելուծելու այդ ամբողջական տիրապետում են կարող են չտիրապետ են դրա մենք լինելով դրա մասնագետը կզբաղվենք այդ հարցերով յուրաքանչյուրը թող սպաղի իր աշխատանքով ասեմ որ ես ջավաղքից եմ առաջին կուրս որեկա իմ համար շատ դժվար էր որովհետեւ այնտեղ շատ քիչ են կուսում նասիրել լեզու եւ գրականությունը իսկ իմ արդեն երկրորդ կուրսում ահակին հեշտացել է կարող անում եմ նորմալ գրական հայերենով խոսել եւ շատ բաներ եմ իմացել որոնք դպրոցում չեմ սովորել ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն դասախոսներին այն մասնագետներին ովքեր մեզ այդ աշխատեցին եւ ես ունեմ փոփոխություններ ունեմ արդեն կարող եմ այդ փոփոխությունները փոխանցել մեր ապակա սերոնտին այսինքն մեր ճավախցիներին ավարտելուց հետո ասես որտեղ ես շարունակելու քո գործունեությունը ծավալել ես ինձ տեսնում եմ դպրոցում եւ կփորձեմ աշխատել դպրոցում եւ կրթել նոր սերունդներ նաեւ ցանկանում եմ դառնալ դրագրող դրագրողին պետք է իմանալ հայոց լեզու լավ հայոց լեզու որպեսզի կարող ենա լավ նյութեր պատրաստի մեր դպրոցներում ուսուցիչների մեծ մասը հիմնականում աղջիկներ են ինչու որոշեցիք դուք դառնալ ուսուցիչ այսինքն այդ բացը լրացնեք 
Իհարկե ես նկատել եմ որ դպրոցներում տղամարդ ուսուցիչները քիչ են եւ կա մտածեցին որ կարելի է այդ բաց լրացնել հենց ընտրեցին մանկավարժական համասարանը մանկավարժի մասնակետը ցանկանալով այդ բացը կլրացնեմ կա նման տպավորություն որը ընդհանրապես հայոց լեզու եւ գրականություն ինքը համարվում է բարդ առարկա չի վախեցնում քես որ ընտրել ես այս մասնագիտությունը մանկավարժական համարսանի բանասիրական ֆակուլտետում դասախոսում են այնպիսի մասնագետներ որոնք ոնք 4 տարիների ընթացքում ինձ կտան համապատասխան գիտելիքները որոնց արդյունքում ես կյուրացնեմ լեզվական ներփություններ շնորհակալություն ես ցանկանում եմ որպիսի բոլոր դառնակլավ հայերենի մասնագետ թե ու օգնեք ինձ ես էլ իմ հայերենը էլ ավելի բարելավ եմ բարելավ եմ ասացի Հայոց լեզվի գեղեցկության մասին ասել են ոչ միայն հայազգի, այլ նաև ոտարազգի գործիչները։ Ինչպես օրինակ անգլացի բանաստեղծ Ջորջ Բայրոնն ասել է, աստու հետ խոսելու միակ միջոցը հայերենն է։ Յուրաքանչյուրը ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց Յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է մայրենի լեզվի տիրապետումն ու աշխատասիրությունը։ Իսկ մեր հաջողության բանաձևերին կարող եք հետևել Facebook-ում եւ դասարանը Եմ Կայքում։ Քանդիպենք հաջորդ շաբաթ։